，我没指望你赵玄和承认这件事，我只问你，我家的赌注你可敢应否？”柳尚武问道：“有何不敢？只是若是你输了，你可就要自食恶果了。”赵玄和说道：“我柳尚武若是输了，定会履行承诺。那这场借灵之术如何比拼？”柳尚武问道：“与你上次一样，三个回合，一攻一防。第一轮我守，你攻；第二轮我攻，你守。若是前两轮不分胜负，那就进行第三轮。第三轮你我对攻，直到伤到对方为止，布阵时间为一炷香。”赵玄和说道：“好，就依你。”柳尚武应下，那便开始吧。慧智大师的声音响起，他此话响起的同时，楚风能够感觉到一股无形的力量覆盖了整个擂台，同时一炷香。也是悬浮在了擂台的上方，磅礴的结界之力自擂台的两个地点冲天起，随后开始不断变换。柳尚武和赵玄和已是在同一时间全力布置阵法。楚风一直仔细观察，他可不希望柳尚武败下阵来，毕竟输了的代价可是非同小可。一番观察之后，楚风那悬着的心则落了下来。从布置的阵法来看，柳尚武无论是对阵法的掌控力，还是所布置阵法的玄妙程度，都并非赵玄和可比。很快，一炷香的时间过去，二人的对决正式开始。柳尚武的阵法化作滔天巨浪，一层又一层。向赵玄和扑杀而去，而赵玄和的守护阵法则是一个透明的球体，将自己守在当中。在这攻杀阵法的冲击之下，赵玄和的守护阵法很快便出现了裂痕。好强！不愧是柳尚武，这攻杀阵法的力量好强。难道说这么快，柳尚武就要先赢下一局了吗？看到这样的局面，所有人还都以为胜局已定。毕竟柳尚武的阵法还只是开始，明眼人都看得出来，柳尚武的攻杀阵法一环扣着一环，力量层层叠加，越是后面，威力越大。只是前面的力量就已让赵玄和的守护阵法出现裂痕。后面的力量将其击溃，绝对不难。可忽然间，赵玄和的守护阵法光芒大盛，诡异的一幕发生了。赵玄和原本摇摇欲坠的守护阵法，在那光芒涌现出后，不仅裂痕自动恢复，就连阵法的力量也比先前增强数倍。是至宝，这家伙身上有结界至宝，好强的至宝，可为何看不到他使用？楚风已经发现，是结界之术方面的至宝提升了赵玄和阵法的力量，但赵玄和这件至宝有些特殊，似乎不是常规的至宝，这下可不太妙了。柳兄，你要如何应对？楚风看向柳尚武。眼中有些担忧。当看到赵玄和的至宝显微后，楚风就知道柳尚武的攻杀阵法无法击溃赵玄和的守护阵法了。而赵玄和身上的至宝力量如此厉害，若是柳尚武没有应对之法，那么接下来的第二局，柳尚武也是必败无疑。果然，一切如楚风所料，这第一局柳尚武败了，并且楚风从柳尚武的眼中，楚风也看到了茫然。显然，柳尚武也意识到了赵玄和这至宝的厉害。继续下去，他必败无疑。使用至宝不算违规吗？楚风看不下去了，大声质问道：“他是想要替柳尚武讨个说法？”毕竟，如果不使用至宝，只凭借自身本领，柳尚武刚刚就已经赢了。结界至宝不可使用，但赵玄和不算违规。慧智大师说道：“为何呀？为何他就不算违规？”楚风不解，他的至宝已融入灵魂，宛如血脉一般，乃是他自身力量的一部分。慧智大师说道：“不公平，那终究不是他的血脉，那终究还是至宝。”楚风说道：“大胆，你是什么身份，竟敢质疑慧智大师？大师，要不要将他驱赶出去？”而楚风这一开口，竟引起了许多人的不满。甚至有不少人打算对楚风强行出手，将他驱赶出去。慧智大师没有说话，而是摆了摆手，示意众人不必为难楚风。他这一摆手，那些气势汹汹的人倒也是不再言语。楚风兄弟，没关系，这里的规则我懂的。我既然敢来挑战，就已经做好了万全的准备。柳尚武对楚风说道：“既然如此，那这第二局你可要尽力了，否则你就要自己挖掉双眼，斩断双手和双脚，因为我是不会对你出手的。我觉得你太肮脏，连碰都不想碰你一下。”赵玄和很是讽刺的说道：“那就要看你。”第二局能否胜我？柳尚武此时竟变得自信满满，他的眼中没有了茫然，反而尽是决心。随后，二者第二局对决便立刻开始。这一次，乃是柳尚武布置守护阵法，赵玄和布置攻杀阵法。赵玄和已经展示了他那至宝的威力，所以这第二局他并没有再遮遮掩掩，直接释放出了至宝的力量。赵玄和布置的攻杀阵法，乃是一座剑阵，上千万把利剑如雨一般飞向柳尚武那等阵势。明眼人都看得出来，柳尚武的守护阵法根本无法阻挡，而赵玄和更是志在必得。觉得可以轻而易举的就将柳尚武的守护阵法击溃，可就在此时，柳尚武的身体开始散发出血色气焰，紧接着，柳尚武的守护阵法开始变强，强大到能够与赵玄和的攻杀阵法相抗衡的地步。柳兄，你只是看到柳尚武此时阵法力量提升，楚风却一点也高兴不起来。他已经发现柳尚武是在用特殊的手段燃烧自己的结界血脉与灵魂，这是一种透支自己的招数。就算现在可以赢，可是却会对他日后的修为造成难以修复的影响，这是一种自断前程的拼搏方式。柳尚武，你这是何必啊？此时，就连在场的围观之人，也有人看不下去，开始劝柳尚武：“此仇不报，我对不起我表妹。”呀！柳尚武此话说完，便发出滔天怒吼。他的愤怒，他的决心，都伴随着那怒吼释放开来。可是，这种燃烧的方式，终究有一个极限。赵玄和的攻杀阵法无穷无尽，甚至他有意消耗下去，他就是故意的，故意拖延时间，让柳尚武燃烧自己的血脉与灵魂，使得其对自身的伤害变得更深。可柳尚武已经别无选择，他必须赢。若是输了，他将面临的下场也是
。尽管柳尚武很是不甘，可柳尚武这种损害自己的方式还是到了极限。当他无法继续燃烧自己的血脉，他的守护阵法也被立即击溃。原本赵玄和可以重创柳尚武，可他并没有，他竟然收手了。起初人们以为赵玄和是好心，并无伤害柳尚武之意，可谁曾想，当判定他们二人的对决乃是赵玄和获胜后，赵玄和便立即看向了柳尚武。柳尚武，该履行你的诺言了，你若不自己来，我可就不介意脏了我的手。赵玄和对柳尚武说道，言外之意。今日柳尚武的双眼、双手和双脚，他是要定了。你急什么？不如楚风对赵玄和开口了。尽管一面之缘，但他也不想柳尚武遭受如此劫难。他想替柳尚武出头，想要通过自己战胜赵玄和的方式，让柳尚武避免自残之苦。楚风兄弟，可楚风话还未说完，那柳尚武便突然开口。此时的他很是虚弱，看上去格外憔悴。这也正常，毕竟他刚刚可是燃烧了血脉和灵魂，自断前程。可柳尚武的嘴角却扬起一抹笑容。男子汉大丈夫，说到做到。我柳尚武。绝对不是说话做不到的人。话到此处，柳尚武看向赵玄和，赵玄和，今天是你赢了，至宝也好，修为也罢，我柳尚武技不如人，输得心服口服。但只要我柳尚武还有一口气，我表妹的仇我就一定会报。话到此处，柳尚武的脸上涌现出了一抹狠色。紧接着，柳尚武掌心一翻，一把利刃自乾坤带漂浮而出。那是一把长剑，乃是半城尊兵，剑锋转动，寒芒肆意间，道道鲜血也是随之溅起。柳尚武催动自己的半城尊兵，瞎了双眼，断了双手，斩了双脚。先前还肉身完整的他，眨眼间已经成了一个废人。柳兄，你看到这一幕，楚风内心很不是滋味。柳尚武下手极狠，他可不是简单的皮肉之上，而是斩断了灵魂，那是源于灵魂的伤害，是难以修复的伤害。这种伤势，楚风也是无能为力，除非得到天才地宝，还要有强大的界灵师出手，才能帮他恢复，否则他的余生都将以这副残躯生存。可柳尚武却没有发出一声惨叫，也没有流下一滴眼泪，尽管瞎了双眼，断了双脚，没了双手，可他还是一位修武者，还是一位界灵师，他还有着他的尊严。他用结界之力止住伤口的血液，驾驭身躯漂浮而起，准备离开此地。败了，柳尚武这一次败得彻彻底底。柳尚武离去的身影尽显悲凉，可却没有多少人难过，更是少有人心疼，反而很多人冷言冷语，觉得他是自作自受。唯有楚风的心中越发的不是滋味。若是不用至宝，只凭借自身本领，这场对决胜的本该是他柳尚武。况且楚风相信柳尚武说的都是实话，他才是正义的一方。可偏偏正义的一方败了，悲凉而去，反倒是邪恶之人洋洋得意。柳兄，请等一下。忽然，楚风大喊一声，随后再度说道：“我的战斗，希望你能见证。”楚风这话自然是对柳尚武说的。而听闻此话，柳尚武离去的身影则是忽然僵住了，犹豫了片刻，他才转身：“好，楚风兄弟，我来见证你的战斗。”话罢，柳尚武便走到了观看席的一个角落。此时，封锁擂台的力量已经消失，楚风便直接登上了擂台。他是冲着此处的奖励而来，有没有柳尚武和赵玄和的恩怨，楚风都要挑战赵玄和。看来你与他关系不错，这架势是想帮他报仇，该不会？也要与我赌上一些额外的东西吧。赵玄和看到了楚风眼中的怒意，但他不仅不惧，反而挑衅楚风。看来你也有此意。楚风说道：“那就和刚刚我与柳尚武的赌注一样，你敢吗？你有他的胆量吗？”赵玄和眯着眼睛，用挑衅的眼神看着楚风。听闻此话，楚风则是笑了，旋即说道：“不如干脆点，赌命吧。”此话一出，顿时掀起一阵轩然大波，人们有些不敢相信自己的耳朵。赌命和赵玄和赌命，赵玄和他可是刚刚轻松战胜了柳尚武的人，并且可以说赢得非常轻松。而眼前这个叫楚风的年轻人。虽然年纪小，可却籍籍无名。他凭什么？楚风兄弟，你没必要如此。柳尚武赶忙劝阻，他觉得楚风可能是为了他才会这样做。柳兄，这件事与你无关，是我和这赵玄和的事。此人作恶多端，活在世上多一日，都可能有人遭遇不测。我觉得我有必要今日就将其铲除。楚风说道：“好大的口气，你可比柳尚武还不要脸！你不仅诬陷我，还自诩为正义使者，只是不知道你有没有这个命，继续伪装下去。”赵玄和说道：“这样说来，是硬了。”楚风问道：“我赵玄和。”不是一个滥杀无辜之人，但你与这柳尚武乃是一丘之貉。对于你们这种人渣，我赵玄和愿意见一个除掉一个。赵玄和说道：“诸位，你们可都听到了，可要为我做个见证。我与赵玄和进行界灵之术的比拼，若是我楚风输了，今日我的命归他处置；若是我楚风胜了，那他的命就要丧于我楚风手中。”楚风对众人说道：“可却根本没有人理会楚风，反而是各种讽刺的声音响彻不断。他们都觉得楚风是在痴人说梦。不过楚风也不生气，他早就知道会是这样的结果，但无所谓。他这番话。”并非针对在场的所有人说的，而是对少部分人，比如到海仙姑的八位弟子，比如那位慧智大师。楚风相信，他们这样的人物应该还是会比较公正的。废话少说，若是不敢，现在滚蛋，否则比试开始你就没有回头路了。赵玄和说道：“开始吧，这第一轮你攻，我守。”楚风说道：“这家伙疯了吗？”楚风此话一出，又是引起一阵轩然大波。他们不认识楚风，甚至觉得楚风是跟着柳尚武混进来的。他敢挑战赵玄和，已是让人惊讶。要求赌命的时候，人们就已经觉得他很不正常。现在。竟然还要求第一轮他是守的一方
。赵玄和此话说完，便向绘制大师抱拳施礼：“大师，我们准备好了。”绘制大师微微点头。下一刻，那封锁擂台的力量再度涌现，紧接着又有一柱重新点燃的香立于擂台的上空。见状，楚风与赵玄和同时释放出结界之力，开始布阵。那感觉，这小鬼。竟也掌握了龙变之感第三重，而当楚风释放结界之力的那一刻开始，在场的人们就不淡定了。莫说寻常之辈，就连到海八剑仙和飞花斋掌教也是目光一变，他们显然没有预料到楚风会有如此本领。他可是小辈啊，一个小辈掌握龙变之感第三重，那其界灵之术的天赋，就连赵玄和和柳尚武也是不如。当然，他们并不知道的是，楚风的结界之力虽强，实际上并非是龙变之感第三重，他只是龙变之感第二重罢了。楚风能有堪比龙变第三重的力量。乃是凭借九龙圣袍以及结界血脉的双重力量加持，可龙变之感这个东西显现不出来，除非他在显龙石上面，或者是有着特殊的观察能力，否则根本看不出龙变之感的确切级别，只能通过力量的感受去分辨。至少在场之中，很少有人能够看穿楚风的龙变之感，乃是第二重。当发现楚风的力量竟不弱于赵玄和的时候，飞花斋掌教也是眉头微微皱起，有些慌了。如果起初觉得楚风是一个疯子，那么当见识到楚风的力量之后，人们也都意识到这个年轻人其实是有真本事的。但很快。飞花斋掌教那已经悬起的心就落了下来。他乃是一位界灵大师，领悟了龙变之感第六重。他就算看不穿楚风的龙变之感，却也能看出楚风的阵法强弱。事实上，不仅仅是他，在场的许多人都能看得出来，楚风的结界之术力量虽然与赵玄和在同一级别，可楚风布置的阵法强度却并不怎么样。他既没有柳尚武对阵法的精妙掌控，也没有赵玄和至宝加深，甚至只是对结界之术的掌控力和布置的阵法强弱上面，也是不如赵玄和。人们看来。就算楚风也领悟了龙变之感第三重，也绝不可能是楚风的对手。哪怕赵玄和不用至宝的力量，也可以轻松战胜这个楚风。一炷香的时间已到，赵玄和没有任何废话，直接发动了攻势。他这一次布置的攻杀大阵，与先前对柳尚武的是一样的，寒芒点亮虚空，漫天的剑雨已直奔楚风而去。柳尚武出手，虽没有催动至宝的力量，可却也没有手下留情之意。他不想耽搁时间，也不想进行第二局，反正是赌命了，只要输了的人就要一死。于是他是打算在这第一回合就直接杀掉楚风。漫天的剑雨。很快便落在了楚风布置的守护阵法之上，那剑刃之强，竟直接破开阵法，纷纷刺入阵法之中。虽然只是刺入了一部分，并没有真的洞穿守护阵法，可无数道裂痕已是布满守护阵法之上。果然，这阵法不堪一击。飞花斋掌教的脸上扬起了一抹笑容，他平日扮演的角色乃是一个光明磊落、待人和善的大好人，他很少露出这种得意的笑容。但很快，他收起了自己的笑容，原来是他发现有一名男子正在向他靠近。那名男子穿着朴素，面容平凡。看上去乃是极不起眼的角色，可是他乃是绘制大师的仆人，人如其名，他就叫平凡。别看这个平凡，平日里扮演的乃是绘制大师仆人的角色，可他的实力可是不弱，连飞花斋掌教也是不敢轻视。徐掌教，外面有人唱，是你飞花斋的长老，有要事要见你。平凡小声说道，因为这古堡不是任何人都能进入的，所以哪怕是飞花斋的人也要在外面等候。但是若有急事，倒是有人可以进行通报，可否让他们等一下？飞花斋掌教不想在这种时候离开，他想亲眼看着赵玄和击败楚风，想亲眼看着楚风死在赵玄和手里。他们说山中有变，至于徐掌教，你见不见，自己决定吧。平凡此话说完，便转身离开。可是飞花斋掌教的脸色可就变得难看起来。山中有变，只是这四个字，就让飞花斋掌教知道了事情的不妙。于是他赶忙起身走了出去。就在飞花斋掌教刚刚起身之后，那赵玄和已经刺入守护阵法的剑又进一步深入，裂痕已经遍布楚风的守护阵法，下一刻就要破碎开来。还在苦苦支撑，赵玄和神态轻蔑，发出讽刺的声音。我劝你还是不要击破我这阵法，给你自己留一条活路。可楚风不仅不气，反而发出反讽：“怎么，你是害怕了？不过现在后悔已经晚了。”赵玄和讽刺的笑道。而此时，楚风也笑了：“我这是为你好。”楚风说道：“这个家伙年纪轻轻的，怎么如此不要脸啊？就是明明自己不敌赵玄和，就要败了。若是怕死，就干脆直接认输求饶。以赵玄和的为人，应该不会不依不饶的难为他。可他偏偏这样挑衅，那就是死有余辜。这种人。”真是死有余辜，就算有天赋也没用。这样的人太过自负，不知天高地厚。就算成长起来，对修武技而言，也未必是好事。不少人开始讽刺齐楚风，他们都被赵玄和之前伪装的形象蒙蔽了。他们从一开始就觉得柳尚武在诬陷赵玄和，楚风又与柳尚武站在一条战线，他们便觉得楚风与柳尚武乃是一丘之貉，自然而然的对楚风的印象也就极差。擂台之上，结界涌动，光芒四溢，那无数把结界长剑皆是散发出更强的光芒。赵玄和不想拖延时间，他开始催动至宝的力量。至宝的力量催动之后，那剑阵的力量完全变成了另外一个级别。楚风的守护阵法根本无法支撑，眼看着就要破了。可楚风却依旧不慌不忙，反而问道：“赵玄和，你真的急着送死吗？”眼见着大难临头，楚风却依旧如此平静，并且好像要死的不是楚风，而是他赵玄和一般。这让赵玄和也是怒从心头起，随后猛然大喝一声：“还敢嘴硬，你给我死！”此话一出的一声巨响传来，赵玄和的剑阵已是破坏了楚风的守
。可是紧接着，又是一声巨响传来，随后令人意想不到的一幕发生：以楚风所在的位置为中心，掀起了极为恐怖的力量。那力量太强，不仅瞬间将漫天的阵法长剑尽数摧熟，那力量更是以极快的速度席卷四面八方。不过眨眼之间，便将整个擂台吞噬。若不是比试开始之前，绘制大师就用封锁了擂台，那力量完全可以冲出擂台，波及整个古堡。那是结界之力，怎么会突然出现？如此强横的结界之力，看到那肆虐于整个擂台的结界之力，哪怕道海八剑仙也是面露惊容。他们都看得出来，那乃是结界之力，是极为恐怖的结界之力。那结界之力恐怖到，哪怕赵玄和催动至宝力量的攻杀阵法，也可以轻易摧毁。可为何突然之间会出现如此恐怖的结界之力？众人皆是感到不解。很快，那肆虐的结界之力开始消散，人们惊愕地发现，楚风竟安然无恙地站在原地，反而是赵玄和躺在角落，衣衫尽损，肉身不全。此时的赵玄和连爬起来的力气都没有。已是身负重创，我劝过你了，可你非要自寻死路。楚风面带微笑，看着赵玄和的目光中尽是讽刺。卑鄙，你卑鄙！用至宝的力量，乃是违规行为。慧智大师，你要为我做主啊！赵玄和用仅剩的力气嘶吼开来，他不服，他觉得楚风不可能胜过他，必然是至宝的力量帮助了楚风。可使用至宝，乃是违规行为，所以他才向慧智大师求助。这位小友的阵法非常精妙，说是守护阵法，实则是攻守兼备。阵法内蕴藏着不容小觑的力量，若阵法不破，那力量不会爆发。可若阵法被破，那力量就会涌现。这也是为何这位小友一直劝你不要击破其阵法的原因。只要阵法被击破，其阵法真正的力量便会释放而出，对你发动反扑。所以，他击败你的乃是他布置的阵法，而并非至宝。虽说你二人力量相近，可结界之术的战力相差太多，且对结界之力的掌控也相差极大。赵玄和，你败得不冤。慧智大师说道。而他此话一出，原本不解的众人也是恍然大悟。一时之间，人们再度看向楚风之时，那目光已是没有了先前的轻蔑，反而开始刮目相看，赞叹连连。抛开人品不谈，只论界灵之术的实力，无疑楚风已让众人折服。飞花斋掌教并没见到楚风与赵玄和后续的对决，因担心那天地奇物出现变故，他已经跟随平凡来到了古堡之外，且见到了飞花斋的众位长老和弟子。只是见到他们之后，飞花斋掌教却是眉头紧皱。尽管已经预感到出了事情，可看到飞花斋众人的样子后，他知道事情比他想象的还要严重。眼下，飞花斋众长老与弟子虽然都还穿着飞花斋的服饰，可是他们皮肤就好像癞蛤蟆皮一样，一个个的都如同妖怪一般。难怪他们会这古堡被拒之门外，这个样子哪里还像是飞花斋的长老与弟子？莫说他们身份不够，就算身份够，估计也不会让他们进去。他们这个样子根本就不像是飞花斋的人，但飞花斋掌教却能够通过神态辨别出这些人的身份。你们这是怎么了？怎么会变成这个模样？飞花斋掌教赶忙问道。他已经意识到这些飞花斋的人遭遇了大问题，若是其他长老与弟子也就罢了，就连太上长老也变成了这个模样，这事情就绝对不简单。掌教大人，我们对不起您的信任。那位太上长老看到飞花斋掌教之后，竟哭了出来。这可是高高在上的太上长老，活了一万多年的人物啊！平日里遇到事情，他都是临危不乱，是遭遇了什么样的委屈，才能让他哭出来？事实上，不仅他哭了，此时飞花斋的所有掌教与弟子也都哭了出来，并且哭得还非常的凄惨。哭什么哭？究竟发生了什么？快说，给我长话短说！飞花斋掌教很是着急，他的着急来自两个方面：第一个方面，他担心天地奇物；第二个方面，他更想亲眼看到赵玄和击败楚风。现在。他几乎已经确定天地奇物已经出了问题，所以他希望尽快知道事情经过，然后返回古堡之内继续看赵玄和与楚风的比拼。见状，飞花斋的太上长老也不敢怠慢，以长话短说的方式将事情的经过告诉了飞花斋掌教。但除了在那山脉之中，楚风杀了飞花斋的一些弟子，抢夺了天地奇物之外，险些将克钦长老炼化致死外，他们还经历了另外一件事：在楚风抢夺了天地奇物之后，他们第一时间就赶往此处，想将天地奇物的事情禀告给飞花斋掌教。可谁曾想？在他们来时的途中，陷入了一座阵法之中。那阵法十分恐怖，在阵法之内，他们不仅承受难以忍受的痛楚，更是遭受了拷问灵魂的羞辱。这也是为何他们来到这里会比楚风慢，这也是为何连太上长老都会哭出来的原因所在。因为在那阵法之中，他经历了有生以来从未有过的煎熬，哪怕此时也无法忘怀，甚至这将成为他一生的阴影。你们可知是何人所为？飞花斋掌教问道。若只是一个小辈，那还好办，大不了寻仇就是。但连太上长老都被暗算，困入了阵法之中，他便觉得他们真正的对手。很可能不是一个小辈那么简单，一个小辈怎么可能战胜这位太上长老？我们也不知道，根本没有看到布阵的人。那阵法太强大，我们从中也感受不到任何人的气息。可按理来说，那阵法完全可以将我们抹杀。他没有杀我们，只是折磨我们，羞辱我们。我们话到此处，太上长老以及飞花斋众人哭得更加伤心。你们可真是……飞花斋掌教此时非常愤怒，只是碍于身后还有绘制大师的仆人平凡在，他不能真正的爆发，所以在极力控制。如果没有平凡或者外人在的话，他可不管谁对说错。早就出手教训飞花斋的众长老与弟子了，在他看来，只要他交给这些的任务，这些人没有完成，那么这些人就是大罪。嗨嗨！忽然一阵轻咳传来，是那平凡徐掌教，你的弟子
。听闻此话，飞花斋掌教感觉难以置信。平凡点了点头，见平凡如此肯定，飞花斋掌教脸上的震惊更浓。怎么可能呢？他的弟子怎么可能会败？虽然不愿相信，可他还是直接向古堡之内走了进去。飞花斋掌教离开后，只剩下了飞花斋的众长老与弟子。一时之间，他们也是不知如何是好。你们也进去吧。忽然，平凡说道：“多谢大人。”听闻此话。飞花斋众长老与弟子也不迟疑，赶忙走了进去。毕竟他们也想知道古堡内究竟发生了什么。眼下古堡之内，除了那位绘制大师之外，几乎所有人都是满眼惊讶的凝视着擂台之上。哪怕楚风击败赵玄和已经有一会了，可他们还没有从震惊之中缓过神来，就连到海八剑仙也不例外，甚至已经瞎了的柳尚武，此时也是惊讶的张大了嘴巴。他尽管早就知道楚风界灵之术精湛，实力在他之上，但却也没有想到楚风能够布置得出精妙到了如此地步。至少在那守护阵法爆发出真正力量之前。他也被楚风所欺骗，真的以为楚风的守护阵法脆弱不堪呢。但眼下最惊讶的，既不是道海八剑仙，也不是柳尚武，也不是其他势力的人，而是赵玄和的师尊飞花斋的掌教。本来听到平凡的话，他还不信，可是当他回到古堡之中，看到赵玄和躺在擂台边缘，身负重创，而楚风却毫发无损后，他也是不得不接受赵玄和败给了楚风的事实。只是这到底发生了什么？明明他离开的时候，赵玄和还是绝对优势，怎么他离开这么短的功夫，赵玄和就败了呢？掌教大人，就在此时，阵阵惊呼自其身后炸响。乃是飞花斋的众长老与弟子们，就连那位太上长老也是如此。飞花斋众人的惊呼引起了全场的注意，尤其当人们发现飞花斋众人的模样，此时如此丑陋之后，更是指指点点，议论纷纷，大呼小叫的。成何体统？飞花斋掌教对飞花斋众人怒吼道：“他本就心情极差，而这些长老弟子的大喊引起全场注意，更是让他觉得丢了脸面，他的情绪已经开始失控。”掌教大人，他他他他他！飞花斋的客卿长老指着楚风，浑身颤抖，连话都说不完整。他什么？有话快说！飞花斋掌教不耐烦地说道：“掌教大人，他就是那个杀了我飞花斋众弟子，险些将客卿长老炼化致死，抢夺了我飞花斋至宝的人。”飞花斋太上长老也是指着楚风说道：“什么？”听到这番话，飞花斋掌教也是大吃一惊。这件事哪怕对他而言也是难以接受。你们确定？飞花斋掌教仍感觉难以置信。掌教大人，千真万确就是他，他叫楚风，一切都是他做的。客卿长老、太上长老以及在场的不少人都是纷纷开口：“你这畜生！”猛然间。飞花斋掌教看向楚风，再度看到楚风之时，更是忍不住怒骂开来。向来沉稳的他，此时竟被气得脸色煞白，咬牙切齿，就连青筋都爆了出来。只要想到一个刚刚对他飞花斋做出那种事情的人，现在竟然还敢来这里挑战他的闭门大弟子赵玄和，甚至还敢赌命，他心中的怒火简直无法自控。这是何等的无法无天！这是何等的不将他飞花斋放在眼中！徐掌教，发生什么事了？见飞花斋掌教突然间如此愤怒，众人感到不解，于是许多不解之人纷纷开口询问起来。他们不知事情经过，都想知道究竟发生了什么。这个畜生抢夺我飞花斋至宝，杀我飞花斋弟子，这位客卿长老更是险些被他活活炼化致死。这些弟子这残缺的模样，都是拜他所赐。飞花斋掌教一边怒吼，一边指向客卿长老与李瑞和马成英等弟子，来证明他所说的言论皆是真的。而听闻飞花斋掌教一番话后，在场的其他人也是感觉十分意外。这位小友，你当真做下了这些事情？此时更是有人问向楚风，他们感觉太离谱了，就连他们也感觉不可置信。一个小辈当真？能够做出这种事情，就算一个小辈能够做到这些，可怎么可能在做出这种事后又来到这里挑战飞花斋弟子，并且还与飞花斋弟子以死为赌？那将是何等胆子啊！见此情形，楚风也是倍感无奈。他早就知道这一幕会发生，但没想到来的这么突然。这也太巧了，这些人早不来，晚不来，刚好是在这个节骨眼的时候来了，拿到宝物，保你安宁。可就在这时，一道暗中传音映入楚风耳帘。听到这个声音，楚风内心变得窃喜，就连脸上也不由扬起一抹淡淡的笑意。那声音。乃是之前在湖边见到的神秘高手所留，楚风也正是听从他的指示，才来到此处挑战赵玄和，抢夺绘制大师准备的宝物的。有这位给自己撑腰，楚风将完全不惧飞花斋掌教，的确是我做的。楚风承认了，而他这一承认，全场都炸开了锅。莫说旁人，就连那柳尚武都极其意外。他没有想到，楚风在此之前就已经做出了如此事情。畜生，你这畜生，无缘无故夺我宗宝物，杀我宗弟子，老夫要你血债血偿！飞花斋掌教怒吼开来。与此同时。他一掌轰出，磅礴的武力直奔楚风压迫而去。这力量实在太强。当其一掌轰出的时候，楚风感觉不到具体的力量，只能感觉到死亡降临。轰鸣响起，楚风感觉周遭剧烈一颤，可是自己却毫发无损，被挡了下来。那力量在擂台之外便被挡了下来。是对决开始后，那封锁擂台的力量挡下了飞花斋掌教的攻势。大师，您，飞花斋掌教，看向绘制大师，他知道是绘制大师的力量挡下了他的攻势。对决尚未结束，谁允许你在此地出手的？绘制大师问道。大师，此子作恶多端。难道我不该杀他？飞花斋掌教问道。你们的恩怨，你们自己解决。在此地，老夫只关心这场对决。绘制大师说道。听闻此话，所有人都一愣。其实，对于类似的情况，他们之前也大概遇到过。绘制大师
，恨不得将楚风杀死。这个时候，慧智大师还遵循他的那一套，的确有些说不过去。当然，人们就算觉得慧智大师不对，也没有人会说出来，他们都不敢得罪这位大人物。就在此时，一道身影跃空而起，是赵玄和。赵玄和眼见情况不妙，想要逃离擂台，摆脱楚风，只是他刚刚跃空而起，便有一道身影拦在其身前，直接将其轰了下来。是楚风，赵玄和，你要去哪呀？楚风不怀好意的看着赵玄和，慧智大师，我认输，我认输！赵玄和疯狂的大喊起来，可慧智大师却没有回应。大师，玄和已经认输，快解开封锁结界！见状，飞花斋掌教也是赶忙开口，可慧智大师却依旧没有回答，这可将飞花斋的众人给急坏了。他们都能预想到楚风接下来会做什么，毕竟在此之前，赵玄和就已经与楚风赌命。赵玄和，看来你是认输了，既然认输了，你也就要履行诺言了，你的命归我了。楚风此话说完，单手握拳。一把结界长剑出现在其手中，只见其手臂挥起，剑随手动，噗嗤一声，那赵玄和已是身首异处，没了气息。不、哦，见此情形，飞花斋长教发出滔天怒吼，怒吼之中充斥着愤怒与绝望。不关诸位信不信，可这飞花斋之人的确恶事做尽。我楚风所做的，乃是替天行道。楚风说道：“你在说什么？飞花斋乃是名门正派，怎会恶事做尽？呃，是做尽的是你才对吧？你夺人宝物，杀人弟子，如今还敢诬陷于人家，小小年纪，心思怎会如此歹毒？”然而。众人根本不信楚风，反而各种斥责之音落在了楚风头上，就连到海八剑仙也在斥责楚风，这是愚蠢。见此情形，楚风倒也不气，只是觉得这些人太过愚昧，我要你死。可就在此时，又有一声怒吼响起，紧接着磅礴的杀意以及武力便向楚风席卷去。是飞花斋掌教，他又一次出手了。这一次出手便先前还要凶狠，只是结果却与先前一样，他这一击再度被挡在了擂台之外。飞花斋掌教的攻势再度被挡下，无疑。还是慧智大师的手笔，慧智大师的结界屏障还在，是那屏障又一次挡下了飞花斋掌教的攻势。可是这场对决明明已经结束了，慧智大师，您为何要如此帮他？此子罪恶多端，明明死有余辜，您这是为何啊？滔天怒吼震荡开来，是飞花斋掌教，他当真是愤怒极了，竟然对着慧智大师发出怒吼。赵玄和对他而言太过重要，而今日若不是慧智大师保纳楚风，他先前就已经将楚风杀死，赵玄和也就不会死了。所以在他看来，赵玄和的死，慧智大师也是罪不可恕。但碍于慧智大师实力太强。他不是慧智大师的对手，他也是不敢挑战慧智大师，只得以怒吼来宣泄情绪。可哪怕动怒，也不敢说太过难听的话语。这就是实力的差距。在慧智大师绝对的实力面前，飞花斋掌教这个卑鄙小人，狠辣之辈也是不敢造次。慧智大师，您为何要保他？紧接着又有人发声，乃是道海八剑仙。除了他们之外，其他人虽然没有去问，可却也都用好奇的眼神看着慧智大师。以他们对慧智大师的了解，慧智大师除了在界灵之术比拼的时候，会用结界之术封锁擂台外，比拼之后的私人恩怨，他是不会管的。可是今日却很反常，他为何要这样保这楚风？这不符合慧智大师的行事风格啊！你之弟子答应了这位后辈的赌约，就当履行承诺，这难道不是男儿该做之事？慧智大师看向飞花斋掌教，给出了他的回应。您对于此话，飞花斋掌教无言以对，只论此事。赵玄和的确理亏，于是他不谈此事，而是说道：“慧智大师，如今玄和已经付出生命的代价，他们二人之事已经了结，您为何还要保这楚风？难道此子杀我飞花斋弟子，抢我飞花斋宝物的账，我都不能算了不成？”飞花斋掌教问道。你要算账当然可以，但不该在老夫的地盘算。他因老夫举办的切磋来，老夫也有权护他安宁，至少在老夫的地盘，我不能让你动他。你们出去吧。慧智大师此话说完，便大袖一挥，奇异的力量倾洒而下，覆盖众人。在那力量的影响下，这整个古堡之内都在微微颤抖。在古堡内的大部分人还没有反应过来的时候，竟都已经离开了古堡，来到了古堡之外。是传送的力量，是慧智大师将他们从古堡之内传送到了古堡之外。飞花斋的众人，道海八剑仙，柳尚武以及在场的其他人。就连反慧智大师的仆人平凡也都出现在了古堡之外。算一算人数，似乎除了楚风和慧智大师，先前古堡内的所有人都已经被传送了出来。对于这一幕，众人表情复杂，甚至有人还以同情的目光看向飞花斋掌教。因为事到如今，慧智大师要保楚风的决心已是非常清楚，而慧智大师要保楚风，飞花斋掌教将无计可施。平凡前辈，难道慧智大师认得那个楚风？忽然有人开口，那开口之人竟是道海八剑仙之一。他们实在太好奇了。事实上，不仅是他们好奇，所有人都很好奇。他们还是第一次看到慧智大师如此光明正大的保护一个人，这让他们意识到，这个叫做楚风的年轻人很可能是与慧智大师的关系不一般，倒是从未见过这个楚风。平凡说道：“从未见过，为何要如此护他？”飞花斋掌教发出怒吼。平日里他是不敢对平凡如此的，正所谓打狗还要看主人，何况平凡乃是慧智大师多年的仆人，自身实力也是极强。可现在的飞花斋掌教当真愤怒至极，他咬牙切齿，青筋暴起，就连双眼都变得血红，那个架势简直就是要杀人。这样的飞花斋掌教。人们还是第一次看到，他们都能感受到飞花斋掌教此时的愤怒，但他们也能理解赵玄和，那可是他最疼爱的弟子啊。而刚刚赵玄和就在他的眼皮底下被人杀死，他怎能不怒？
，那你就要做好他失败后丢掉性命的打算。从这件事来看，你真怪不得大师，乃是你之爱子，自己作死。平凡也一改先前的和善，显然是飞花斋掌教的态度，引起了他的不满。什么爱子？而平凡此话一出，顿时掀起轩然大波。只是爱子两个字。就道明了飞花斋掌教与赵玄和非同一般的关系。实际上，早在之前就有了关于此事的传闻，说飞花斋掌教之所以如此疼爱赵玄和，乃是赵玄和实际上是他的儿子。不过，飞花斋掌教从未承认，所以这个消息也始终是道听途说。但平凡是什么人物？虽然只是慧智大师的仆人，可实际上他自身实力也是不凡。抛开慧智大师不谈，他也算是一号人物，并且最主要的是，他从来不会说假话。既然他说了，那多半就是有根有据，多半是真的。玄和，是我对不起你，不能保护你。忽然之间。飞花斋掌教竟失声痛哭，他哭得非常伤心，吸引来了城内的不少人。而关于平凡所说的话，他也没有给予否认，这也是间接承认了他与赵玄和乃是父子关系的真实性。此时许多人都能理解，为何飞花斋掌教如此痛苦了。原来死的不仅是心爱的弟子，更是唯一的儿子。如道海八剑仙等人更是上前安慰，毕竟道海仙姑与飞花斋掌教也是有着一些交情，道海与飞花斋的关系乃是不错的。至于楚风，他始终待在这古堡之内。当众人离开之后，那古堡之内便只剩下了楚风与慧智大师二人。众人离开后。悬在空中的盒子便打开了，打开之后，此次比拼的宝物也落到楚风手中。那是一个罗盘，这罗盘很小，不过掌心大小而已。但这罗盘非常精致，楚风一眼就看出这件罗盘的不凡之处。这不是寻常的罗盘，无论是材料、做工，还是其中蕴含的力量，都是极为罕见。这的确是一件至宝，此宝可以追踪奇物，锁定遗迹。最值得一提的是，这件宝贝还无需结界之术来催动，也就是说，哪怕不是界灵师的修武者，也可以使用这件宝物。不过，这件这件宝物似乎对拥有了天眼的楚风而言，作用不是很大。大师，晚辈有些不解。楚风手握之宝，看向慧智大师，有何不解？慧智大师问道：“这宝物本身就是您的，您为何要让晚辈来拿它？”楚风问道。可楚风此话一出，慧智大师的目光也是微微一滞，这才说道：“小友，你在说什么？”只是听闻慧智大师此话，楚风却也是一愣。本来楚风已经猜测，慧智大师应该就是那个之前在湖边见到的那神秘高手。如若不然，他为何要这样保自己？毕竟他先前听其他人的议论，已经得知慧智大师今日保他很是反常，换做平日是根本不会这样保一个人的。再加上，在楚风杀赵玄和之前，那个神秘高人刚刚暗中传音过楚风，说会保他。而那个声音刚落下，慧智大师就保护了楚风。正因如此，楚风才会有这样的猜测。只不过，看慧智大师此时的反应，楚风却有些迟疑了。难道自己猜错了？前辈，难道不是您？楚风再度试探性的问道。看来小友来此是受人指使。慧智大师似乎明白了什么，他笑了笑，这才说道：“你认错人了，实在抱歉，是晚辈冒昧了。”楚风有些尴尬，他没想到自己竟然猜错了。不过好在。慧智大师倒没有追问太多东西，不然楚风也不知如何回答。毕竟关于那位神秘高人，楚风实在了解有限。最主要的是，楚风觉得那位神秘高人多半是不想暴露身份的，但自己刚刚的多嘴却已经让其暴露了，这让楚风有些慌。毕竟那神秘高人可是知道天地奇物下落的，若是他因这件事而不告诉自己天地奇物下落，那楚风可就亏大了。宝物拿到了，你也该离开了。慧智大师说道。哇，楚风还没反应过来，那慧智大师已是大袖一挥，刹那间。楚风感觉到周遭一阵变化，紧接着楚风已是出现在了古堡之外。古堡之外的天上地下，到处都是人影。而在众多人影之中，楚风一眼就看到飞花斋掌教等人就在自己的不远处。楚风，楚风的出现立刻引起了人们的注意。只是看到楚风后，人们却是面容诧异。楚风不是被慧智大师保护了吗？为何会突然出现在此地？而楚风更是内心一紧，因为他已经看到了飞花斋掌教。什么情况啊？那慧智大师是什么意思？先前还在保护自己，怎么现在就把自己送到了飞花斋掌教的面前？这不是羊入虎口吗？畜生！你给我死！猛然间，一声怒喝响起，紧接着磅礴的武力以杀意便向楚风席卷而来。楚风感觉不到具体的力量，但他感觉到了杀意。他知道，若是那力量靠近，他必死无疑。前辈，救命啊！楚风忍不住大喊一声，他是在向你神秘高人求助。可谁曾想，他此话说出，竟真的有一道身影出现在其面前，挡下了那攻击。只是仔细一看，那挡下攻击的并不是神秘高人，而是慧智大师的仆人。平凡，平凡，你也要与我为敌？飞花斋掌教双眼血红，那个架势。他可没有打算就此罢手。慧智大师的意思，让我护送楚风离开这座城池，至少在这城中你不能动他。平凡说道：“前辈，只是护送离开这座城池，你不能护送的远一点吗？”楚风问道：“大师的意思，只是叫我送你出城。”平凡说道：“那有什么意义啊？”楚风真是哭笑不得。现在的他，在飞花斋掌教等人的面前，就是一个一巴掌便可以拍死的小人物。甚至飞花斋掌教想杀的时候，他只能感觉到杀意，根本看不到具体攻势。古堡之内是有慧智大师布置的结界屏障，古堡之外。是有平凡刚刚的出手相助，如若不然，楚风可能连自己是怎么死的都不知道。现在这种情形，楚风说不慌那是假的。现在的情形也太危险了。最让楚风无奈的是，先前说过要保护自己的那个神秘高人，此时没有了任何音讯，而楚风呼叫自己体内的神鹿也同样没有回应，这
。平凡对楚风说道：“前辈，我暂时还不想离开。”楚风说道：“他当然不想离开。”那飞花斋掌教可就虎视眈眈的看着自己，离开这座城池就等于去送死。怎么，小畜生，你怕了？你以为你赖在这里就能逃过一劫？我告诉你，就算慧智大师为你撑腰，可保得了你一时，也保不了你一世。眼见着楚风竟想赖着不走，飞花斋的长老与弟子们开始羞辱楚风。这位小友，你虽天赋异禀，可人品实在太差。你抢夺飞花斋之宝本就不对，可你竟然还杀飞花斋弟子，哪怕先前你与赵玄和，也并无什么过节，完全没必要取其性命。你有今日下场，也是自作孽不可活。也难怪慧智大师不愿意治保你，就连到海八剑仙也在斥责楚风。从始至终，他们都站在了飞花斋那一边。王你们也一把年纪了，居然如此是非不分，看不出谁好谁坏，竟说些助纣为虐的话。这飞花斋的人到底都是什么样的人？你们回去问问王玉贤他们吧。楚风很是不屑的看了一眼到海八剑仙。楚风起初对他们印象不错，可在古堡之内，楚风发现这道海八剑仙与飞花斋的关系非同一般，俨然就是一伙的，这让楚风对他们的印象越来越不好。这位小友，你认识我家小师妹？然而。令楚风有些意外的是，提到王玉贤后，到海八剑仙中的一人，神色却是有了变化。何止认识，当日我曾与王玉贤等人一同拜访过飞花斋。本来当时道海弟子是遇到了难题，想让飞花斋帮忙，结果随后楚风便将他们当日前往飞花斋，且在飞花斋的遭遇当众说了出来。楚风之所以说这件事，就是想让大家知道飞花斋的恶行。只是楚风说出来之后，却效果极差，那些人根本不相信楚风说的，就连到海八剑仙也不相信，真是不可救药。你污蔑飞花斋已是让人难忍。居然还想将我小师妹拉下水！我小师妹怎么可能认识你这种人？无可救药，真是无可救药，白白浪费了这样的天赋。到海八剑仙斥责的言语越发凌厉，他们根本不相信楚风认识王玉贤，自然也就不相信楚风所说的话。这就是一个卑鄙小人，他不仅污蔑飞花斋，竟然还将王姑娘等人拉下水。年纪轻轻的，怎么如此卑鄙？真是想不通，慧智大师为何要保这样一个人？至于不明真相的其他人，所说之语言更是非常恶毒。面对这种情况。楚风也不生气，他不仅仅是说出事实，也是想拖延时间。毕竟若是离开这城池的话，他可就要面对飞花斋掌教的抹杀了。所以楚风不管这些人信不信，他只是想尽量多待一会，然后再想办法。小友，你必须要离开了。大师的意思不是让我一直保护你，而是我要我送你出城。平凡似乎看穿楚风意图，于是再度对楚风说道：“前辈，我在城中还有事，处理完一些事，我再离开。”楚风说道：“我负责送你出城，你若有事，自己再回来。”平凡此话说完，便一把抓住楚风，随后便强行带着楚风向城外走去。前辈。爷啊，何必如此麻烦呢？我直接处理完事情，您再送我出去也是不迟啊，我很快就可以处理完的。楚风还想要试图挽回一下局面，可是任凭他说什么，平凡都不予理会。他正在强行带着楚风离开城池，面对这种局面，楚风也真是欲哭无泪了。到底是什么情况？这个时候送他出城，就是要他去死啊！而在平凡强行带着楚风出城的时候，不仅飞花斋众人虎视眈眈的跟着楚风，几乎知道这件事的所有人都跟着楚风，他们这可真是看热闹不怕事大，都想亲眼看看当楚风离开这座城池之后，会落得怎样的下场。现在这个时候，楚风内心真是没了底。慧智大师的意思，显然是不打算保他了，送他出城也只是意思一下而已。而那神秘高人也不知道究竟会不会现身。至于自己体内的神鹿，也是依旧没有回应。这样下去，等待楚风的只有一条路，那就是死路。不行，不能就这样认栽。楚风一番思索之后，最重要，红将目光看向了倒海八剑仙。没办法了，死马当活马医，试一试。想到这里，楚风忽然转变了脸色，笑眯眯的对倒海八剑仙说道：“前辈们，你们不是不相信我认识王玉贤他们，那您看看，这是什么？”楚风对到海八剑仙说完此话，便拿出了一块令牌。这块令牌乃是当日与王玉贤等到海仙姑弟子告别时，宋菲菲赠与楚风的。这是道海的令牌。楚风本来觉得这令牌没什么用，因为他根本没有去到海的打算。之所以收下，只是想让宋菲菲心里好过一些而已。毕竟当时宋菲菲觉得亏欠楚风。其实哪怕是现在，楚风也觉得将这令牌拿出来作用不大。可楚风实在没有办法了，他只能拼一拼，哪怕是一线希望，也要试一试。万一这道海八剑仙看在这令牌的面子上，愿意保自己呢？道海令牌，这家伙疯了吧？居然伪造到海令牌，疯了，绝对是疯了！莫说这令牌是假的，就算是真的，难道他还指望道海八剑仙帮他？真是愚蠢！他可能根本不知晓道海与飞花斋的关系。飞花斋可是为数不多与道海有着较好关系的势力了。他对飞花斋做了那种事情，现在居然还指望着道海八剑仙帮他，简直就是不长脑子！果然，楚风亮出这块令牌之后，换来的却是人们更加讽刺的嘲讽：“小友，你这是从何而来？”可是，令人意外的一幕发生了。当楚风亮出这令牌之后，道海八剑仙都表现出了极大的变化。他们很是震惊地看着楚风手中的令牌，旁人认不出来，但是他们认得出来，楚风手中这块令牌乃是真的。这块令牌乃是当日在飞花斋告别之时，你们的师妹宋菲菲送我的。若是不信，你们可以去问宋菲菲。同理，我所说之事也皆是属实。你们不信，看到宋菲菲和王玉贤等人，答案也自会揭晓。楚风眼见有戏，赶忙继续说起来。而面对楚风的这番话，道海八剑仙则是陷入了沉思。八位仙子，你们可不要相信此
，什么丧尽天良的事情都做得出来，就算对你倒海的人下毒手这种事情，也很有可能做得出来。”见状，飞花斋的众位长老们则是赶忙开口：“先前楚风讲述飞花斋经过的时候，他们也都在场。楚风讲述的话，别人还都不信，可是身为飞花斋的人，他们都非常清楚，楚风所说乃是事实，因此。”他们内心也是有些慌了，他们很怕道海八剑仙相信楚风、徐掌教此令牌的确是我道海的令牌。虽说此子所说，我们也不信，可我们需要搞清楚这块令牌的来历。这样吧，徐掌教，你随我们一同回一趟道海，只要回到道海之后，真相便会大白。若是此子的令牌来历不当，我们必然会将他交给你处置。道海八剑仙说道。而他们此话一出，莫说飞花斋的众人意外，就连其他人也很意外。啥情况？明明刚刚道海八剑仙还站在飞花斋那边，一起斥责楚风，俨然就是与飞花斋是一条船上的人。怎么只因这个楚风拿出了一块令牌，就改变了立场，站到楚风那边去了？虽然他们说话的语气还是向着飞花斋的，但谁都看得出来，他们现在是要保着楚风啊！至少在弄清真相之前，他们是不会允许飞花斋动着楚风的。想不到我徐某人与道海往来多年，居然得不到道海的信任。罢了罢了，身正不怕影子斜，我就随你们走一趟。令人更加没有想到的是，飞花斋掌教竟然妥协了。而转眼间，楚风等众人已是来到了城池之外。这位小友，会知大师的意思，是叫我护送你出城。现在你已出城。接下来，无论你是要回到城中办事，还是要离开此地，你都可以去做。只是你的安危，可就与我无关了。”平凡说道。而他此话一出，所有人都明白。直至此时，慧智大师这个保护伞已经从楚风的头顶移开，忽然之间，一股强大的威压如无形的巨浪向楚风压迫而去。是飞花斋掌教，他不打算给予楚风任何机会，想要现在救了段楚风。见证。然而，那威压刚刚靠近楚风，便被耀眼的光芒挡下。仔细一看，所有人都是神色变化，耀眼的光芒竟是以楚风为中心散发开来。那是八道巨大的剑气，八道剑气直冲天际，化作剑阵，将楚风守在当中。而道海八剑仙则如八个护法，分别站在楚风的周围。那乃是道海仙姑传授给道海八剑仙的最强剑阵——天仙剑阵。道海八剑仙的修为也都在五尊境，只不过他们却比飞花斋长较弱了一品。但这套剑阵威力极强，只要施展开来，便可获得逆战一品的战力。这就是为何他们能够挡下飞花斋掌教威压的原因。八位仙子，当真要与我交手吗？我飞花斋与道海相交多年，你们却要为这样一个外人来与老夫交手？他。可是杀了我的儿子！啊，飞花斋掌教发出怒吼，他终于当众承认赵玄和就是他的儿子。面对这样的飞花斋掌教，到海八剑仙也是有些过意不去。可是他们的立场却依旧坚定。徐掌教，您的心情我们能够理解，可不是已经说好，您先随我们回到道海吗？待事情弄清楚，这楚风我们必会交给您处置。道海八剑仙中为首的那位说道：“还要弄清楚什么？此子杀害我的儿子，你们乃是亲眼所见。他抢我飞花斋至宝，杀害我飞花斋弟子。”也是亲口承认，你们还想弄清楚什么？难道你们当真相信此子的话，以为我飞花斋是那种会拿孩子的性命来炼制药材的歪门邪道不成？飞花斋掌教怒声问道，话语之中充斥着愤怒、不甘、心痛、委屈等情绪。而偏偏此时，许多人也都觉得飞花斋掌教说的非常在理。他飞花斋这么多年，名声都非常不错，倒海能愿意与飞花斋相交，已经说明了飞花斋的人品。而楚风对飞花斋做出的种种恶行，也的确承认了。这个时候，倒海八剑仙却只因一块令牌就要保着楚风，的确没有道理。若非要解释，就是他们觉得楚风说的有可能是真的，是在怀疑飞花斋。可只因一道令牌就怀疑飞花斋，人们也都觉得很是离谱。徐掌教，事情如何？到了道海，见到我的师妹们，答案自会揭晓。您何必急于一时？道海八剑仙仍不打算退步。此子杀了我，我不能让他多活一时，我现在就要杀了他。既然八位仙子非要保他，那老夫就只能得罪了。飞花斋掌教此话说完，便立刻出手。而道海八剑仙也不甘示弱，阵法光芒涌动。明明是相交不错的两个势力高手，此时却站在了一处。道海八剑仙的修为皆是在二品五尊境，乃是道海之内，除了道海仙姑的最强八人。而当他们施展剑阵之后，战力更是堪比三品五尊。至于飞花斋掌教，他本身就是三品五尊，所以他们九个人交手，威压肆虐，在场的围观之人也是不得不后退。若不是平凡还在，运用他的力量挡下了威压，只是余波也能伤害不少人。但他们九人的对决并未持续太久，不过短短半炷香的功夫就停了下来。道海八剑仙的剑阵消退了，这是那剑阵的弊端。剑阵威力虽强，却不能长时间使用。半炷香已是极限，在剑阵消退之后，道海八剑仙便无法再与飞花斋掌教抗衡。而飞花斋掌教倒也并没有真的伤害道海八剑仙，而是及时收手。他不是不想伤害道海八剑仙，主要是不敢。毕竟这八位可是道海仙姑的弟子啊，若是此地无人，他早就痛下杀手了。敢保他杀子仇人，在他看来，这道海八剑仙也是该死。之所以他没有动手，乃是因眼下这么多人在，他不敢。否则，此事传入道海仙姑耳中，他也别想活命。虽然。剑阵已经消退，可到海八剑仙却并未离开，反而是八个人距离楚风更近，紧紧的将楚风护在了当中。他们仍要保楚风